হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বুলস এন্টারটেইনমেন্ট আই এম সাখাওয়াত সানি আছি আপনাদের সাথে আজকে আমি কথা বলবো সরদার উদম সিনেমাটা নিয়ে যেটা অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে ষোলো অক্টোবর বায়োগ্রাফিক্যাল হিস্টোরিক্যাল ড্রামা জনার এই সিনেমাটির পরিচালনায় ছিলেন সুজিত সরকার যিনি এর আগে ইয়াহা উইকি ডোনার মাদ্রাস ক্যাফে পিকু অক্টোবর এবং গুলাব সিতাবর মতো ব্যতিক্রমী এবং প্রশংসিত সিনেমা পরিচালনা করেছেন সিনেমায় অভিনয় করেছেন ভিকি কৌশল সন স্কট স্টিফেন হোগান অমল পারেশার বানিতা সান্ধু সহ আরো অনেকে উনিশশো উনিশ সালের তেরো এপ্রিল অমৃতসারের জালিয়ানওয়ালা বাগে ঘটে গিয়েছিল এক মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভায় সেখানে জড়ো হয়েছিলেন অমৃতসারের বেশ কিছু শান্তিকামী সাধারণ মানুষ সেসব নিরীহ মানুষদের প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ওডায়ারের নির্দেশে তাদের উপর করা হয় উপর চুপুরি গুলিবর্ষণ ঝরে পড়ে অনেকগুলো নিরীহ প্রাণ সেই ভয়াবহ ঘটনার পর স্বজন হারা বিশ বছর বয়সে তরুণ যুবক উদাম সিং এর জীবন ও তার চিন্তা চেতনা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় প্রতিশোধ ও প্রতিবাদের মন্ত্র বুকে ধারণ করে উদাম সিং শুরু করেন তার অভিযাত্রা তার সেই অভাবনীয় ও অনুপ্রেরণাময় গল্পই দেখানো হয়েছে এই সিনেমায় This was a pure world-class cinema. Bollywood is a very good film in period drama. Our favorite movie is this genre. Lagan, Gadar, লাগান গাদার লেজেন্ড অফ ভগত সিং এরকম অনেক সিনেমায় তারা সফলভাবে নির্মাণ করতে পেরেছে বাট সেই সব সেই সব সিনেমাগুলোর মধ্যে একটা কমন ব্যাপার ছিল সেই সবগুলো সিনেমার মধ্যে একটা বলিউডই টাচ ছিল ইউনো মেলো ড্রামা নাচা গানা এভরিথিং যেটা আপনাকে ওয়াল সিনেমা থেকে একটু ডিস্টিংগ ইউজ করে ইট ক্যান বি এ গুড থিং অর ব্যাড থিং ডিপেন্ডস অন ইউর পার্সপেকটিভ বাট এই প্রথম আই ডোন্ট নো আমি হয়তো সব পিরিয়ড ড্রামা বলিউডই দেখি নাই বাট আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফার্স্ট একটা বলিউড পিরিয়ড ড্রামা দেখলাম দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ফিল্ড লাইক আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস পিরিয়ড ড্রামা আপনি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবেন না হলিউডের যে এ মানে টপ ক্লাস যেসব পিরিয়ড ড্রামা আছে সেটা থেকে টেকনিক্যাল আসপেক্ট অ্যাক্টিং ন্যারেশন সব কিছু বিবেচনায় আপনি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবেন না যে সব বলিউড ফিল্ম আর এটা হলিউড ফিল্ম এতটাই ওয়ার্ল্ড ক্লাস আমার কাছে মনে হয়েছে আই উইল স্টার্ট উইথ আ টেকনিক্যাল আসপেক্ট নর্মালি আমি টেকনিক্যাল আসপেক্টের কথা নর্মত পরে বলি বাট ইন দিস পার্টিকুলার আসপেক্ট আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ দ্য টেকনিক্যাল আসপেক্ট अभिक मुखोपाध्याय सिनेमाटोग्राफी शांतनुमित्र म्यूजिक डिमित्री मैलेज और मानसी ध्रुप मेहतार प्रोडक्शन डिजाइन और चंद्रशेखर प्रजापतर एडिटिंग सब कज ब्रिलियंट टेक्नीशियन दक्ष प्रचेष्ट सर्दार उदाम एक वर्ल्ड क्लस पिरियड ड्रामा परिणत हो एक पिरियड ड्रामा सफल हार जो एक कटा आसपेक्ट প্রপারলি ওয়ার্ক করা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কালার টোন কস্টিউম ডিজাইন যে আপনাকে ফিল দেওয়া যে ওই সময়ের কাজটাই আপনি দেখছেন ইট নিউজ দ্য হিউজ বাজেট অ্যান্ড 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 ক্রিয়েটিভ মাইন্ড স্কিলড ওয়ার্কার্স টেকনিশিয়ান্স যেটা এই সিনেমাতে প্রপারলি ইউজ করা করা হয়েছে যার কারণে আউট পুটটা এতটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস হয়েছে নাও লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ন্যারেশন লাইক স্ক্রিন প্লে এটা প্রায় দুই ঘন্টা তেতাল্লিশ মিনিটের একটা সিনেমা উইচ ইজ ভেরি ভেরি লং অ্যান্ড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি স্লো বেসড এটা হয়তো আপনারা যারা দেখেছেন বা রিভিউ দেখেছেন সেটা অলরেডি আপনারা জানেন যে অ্যাকচুয়ালি এটা লাইক স্লো বার্ডের মাপা মানে লাইক গ্র্যান্ডফাদার বলা যায় স্লো বার্ড যে ট্রিটমেন্ট যে টার্মটা আজকাল ইউজ হয় খুব সেইটার মনে করেন যে একদম গ্র্যান্ডফাদার লেভেলের স্লো বার্ড এখানে দেখানো হয়েছে এবং এখানে গল্পে এমন আহামরি যে কোনো চমক আছে সেটা না আমি জানি না আপনারা কতজনই স্টোরিটা পড়েছেন ট্রেলার যদি দেখে থাকেন সেখানে কোয়াইট অবভিয়াস যে কী হয়েছিল আসলে ওইখানে যে হত্যা যজ্ঞটা চালানো হয়েছিল এরপর সরদার উদামের মধ্যে যে চেঞ্জটা হয় এবং তিনি প্রায় একুশ বছর ধরে ওয়েট করেন তার প্রতিশোধ এবং প্রতিবারটা জানানোর জন্য যে এই জিনিসটা ভীষণ স্লো অ্যান্ড ডিটেলিংয়ের সাথে দেখানো হয়েছে বাট ট্রাস্ট মি ইফ ইউ স্টিক টু দ্য এন্ড এই স্লো বার্ন ট্রিটমেন্টে আপনাকে এই ট্রিটমেন্ট আপনাকে বার্ন করবেই আপনি একটা দুঃখ ভাড়াক্রান্ত এবং একটা মানে অন্যরকম একটা সাইকোলজি নিয়ে ফিল্মটা শেষ হবে এমনভাবে এই ফিল্মটা করা হয়েছে এখানে শুরুতে মোটামুটি তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই অ্যাকচুয়াল অ্যাসোসিনেশনটা দেখানো হয়ে গেছে এরপরে আসলে ওই জায়গাটা পর্যন্ত ওই ইভেন্টটা তে আসা পর্যন্ত যেসব ঘটনা লিড করেছে ওই ইভেন্ট পর্যন্ত সেগুলো আস্তে আস্তে দেখানো হয়েছে এবং যেইভাবে যেভাবে ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছিল সেটা অলমোস্ট একদম শেষে প্রায় দুই ঘন্টার পরে গিয়ে জিনিসটা দেখানো হয়েছে হুইচ ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট টেকনিক আমি জানি না এটা সবার কেমন লাগবে ইটস নট আ ইটস নট অ্যান এন্টারটেইনিং ফিল্ম এটা আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি ইটস নট অ্যান এন্টারটেইনিং ফিল্ম অ্যান্ড আই হেড টু সে দিস ইটস নট ফর এভরিবডি সাধারণত এই কথাটা আমি বলতে পছন্দ করি না তারপরও আমার মনে হয় যে যারা এক্সাইটিং কোনো পিরিয়ড ড্রামা বা যুদ্ধ মধ্যে এই ধরনের এক্সপেকটেশন নিয়ে আসবেন আসলে ফিল্মটা ওরকম কোনো না বা ওরকম কোনো রিভেঞ্জ থ্রিলার টাইপের ট্রিটমেন্ট এখান
সবচেয়ে বেশি তা আসলে মানে বার্ডেনটা ছিল ভিকি কৌশলের উপরে এবং আমি আরেকটা কথা জানিয়ে রেখে যে এই স্টোরিটা প্রথমে প্রয়াত ইরফান খানকে নিয়ে নির্মাণ করার কথা ছিল যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে আর নেই যেহেতু পরবর্তীতে ভিকি কৌশলকে কাস্ট করা হয়েছে বাট উইথ ডিউ এসপেক্ট টু ইরফান খান আমার মনে হয় না যে এই ক্যারেক্টারটা তার থেকে বেটার কেউ প্লে করতে পারতেন ইরফান খান প্লে করলে হয়তো অন্যভাবে হতো বাট উইথ ডিউ রেসপেক্ট ইরফান খানের যখন মারা যান তার হি ওয়াজ অলরেডি ফিফটি প্লাস আর এই উধাম সিংয়ের লাইফটা দেখানো হয়েছে এই ফিল্মে বিশ বছর থেকে বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত এরকম একটা সময়কাল দেখানো হয়েছে সেইখানে আসলে ইরফান খান কতটুকু তার অ্যাক্টিং স্কিল তো অবশ্যই হয়তো থাকতো প্রদর্শনী থাকতো বাট এখানে আসলে কতটা কনভিন্সিংলি তাকে লাগতো এই এই স্প্যানের মধ্যে এটা আসলে আমি সন্দিহান আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভিকি কৌশল অনেক বেটার একটা চয়েস ছিল এবং এখানে হি গেভ ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরমেন্সেস আই হ্যাভ সিন এভার ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা অবশ্যই তাকে ন্যাশনাল রিকগনিশন দেওয়া উচিত এই ফিল্মের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তো তিনি পাবেনি আমার মনে হয় যে এই ফিল্মটা ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি রিকগনাইজ হওয়া উচিত অলসো উইথ হিজ পারফরমেন্স ভিকি কৌশলস পারফরমেন্স প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে যেরকম এক্সপ্রেশন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ার করে তিনি সেরকমই ডেলিভার করেছেন এবং শেষ মানে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে যেটা এক ধরনের ফ্ল্যাশব্যাক ছিল সেখানে যে তার হার্ট ব্রোকেন এবং মানে এক্সসস্টিং যে ব্যাপারটা ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছে যেটা অনেক প্রলংড একটা সিকোয়েন্স ছিল সেই সিকোয়েন্সে তাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে আউটস্ট্যান্ডিং মানে হার্ট ওয়ার্মিং যেই অ্যাডজেক্টিভই আমি ইউজ করি না কেন মনে হচ্ছে যে জাস্টিফাইড হবে না এখানে তার পারফরমেন্সটা এতটাই জোরালো ছিল প্লাস আরেকটা যে কারণে এই মুভিটা এত ভালো মতো ওয়ার্ক করে সাধারণত দেখা যায় যে ইন্ডিয়ান বলিউডি পিরিয়ড ড্রামাগুলোতে যেসব ফরেন ক্যারেক্টার মানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যারা আছে মানে এরকম ক্যারেক্টার ব্রিটিশ ক্যারেক্টার যখন দেখানো হয় খুব কমিক্যাল হয় মানে খুব কার্টুনিস হয় তাদের পোর্ট্রিয়াল মানে খুব ওভার দ্য টপ হয় বাট এখানে যাদেরকে কাস্ট করা হয়েছে দে সিম লাইক ভেরি ভেরি প্রফেশনাল অ্যাক্টরস যার কারণে তাদের পারফরমেন্সগুলো খুবই খুবই জোরালো ছিল যার কারণে এত ভালো মতো ফিল করা গেছে পুরো ব্যাপারটা যে অ্যাক্টিংয়ে কোথাও ওভার দ্য টপ ওরকম কিছু মনে হয় নি যেটা নর্মালি অনেক বলিউডি টিপিক্যাল বলিউডি পিরিয়ড ড্রামায় দেখা যায় তো এইটা আরেকটা প্লাস পয়েন্ট ছিল পুরো সিনেমাটার সো আমি আমার লাইফে এটা একটা মেমোরেবল সিনেমা হয়ে থাকবে এবং ইন্ডিয়ান ফিল্ম হিস্ট্রিতে আমার মনে হয় যে এটা একটা মাইল ফলক সৃষ্টিকারী সিনেমা হয়ে থাকবে ভবিষ্যতের জন্য এই জনরায় কাজগুলোর জন্য একটা রেফারেন্স হয়ে থাকবে আমি যেটা বললাম যে এই সিনেমাটা হয়তো সবার ওরকম করে ভালো লাগবে না ডিপেন্ডস অন ইউর টেস্ট এন্টায়ারলি যে এই ধরনের স্লো বার্ন ট্রিটমেন্ট মানে স্লোয়েস্ট ফর্ম অফ দ্য স্লো বার্ন ট্রিটমেন্ট আপনি কতটা নিতে পারবেন বাট যদি এই জনরাটা আপনার ভালো লেগে থাকে দেন আই উড হাইলি হাইলি রেকমেন্ড ইউ টু ওয়াচ দিস ফিল্ম অ্যামাজন প্রাইম আপনারা সিনেমাটা দেখতে পারবেন আর যদি অলরেডি সিনেমাটা দেখে থাকেন আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইকও শেয়ার করুন এই চ্যানেলে এরকম কন্টেন্ট নিয়মিত দেখতে চাইলে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ